Добрый Еще день. раз добрый Дома. день, дорогие Отлично, друзья. Не, не, пускай, пускай. Вот Лариса сзади, Лариса, она восторгается нашим центром. Да, но почему такие облупленные красивые дома? Не успевают Старые. реконструировать. Мы как не успеваем. Вот эти вот такие. Мы находимся, мы находимся Ленина. в центре Кишинева, на улице Ленина. Мы не Штефан Челмарий, сейчас я поверну камеру, пользуясь случаем, потому что мы в пробке. Вот, Саша, я с ним так спокойно, потому что Саша, американ, таксист из Америки. Сколько? 18 лет Саша проработал таксистом, да, Саша? Да. В Лос-Анджелесе. Конкретно там. Конкретно в Лос-Анджелесе. Каждый камушек, сантиметр, бордюр он знает в Лос-Анджелесе. Саша, 18 лет, мама дорогая. Вот мы едем по улице Ленина, проехали улицу Котовского. Кстати, здесь самые мощные меняльные конторы. Вот они, чтобы вы знали, возле Комсомольской. Тут принимают любую валюту, кому надо, вот чтобы вы знали. Так, Ауреола, вот она, классический спор товары, бывшие. Бывшие. Или они сзади? Ну, Ауреола классическая, вот она, классика Ауреолы, вот она. Так. Вот там перед нами сейчас вам откроется вашему взору Примария, в которой ваш автор хочет работать как минимум министром культуры. Я так ляпнул. Вот этот парк, который из Пахабели. Тут было типа как Арбат Кишиневский. Они за это. То, что побелили, это херня. Они его закатали в плитку. Они его закатали в это, в мемориал сделали из него. Это просто капец. Если вы посмотрите, я даже смотреть день. туда не хочу. Вот нету вашего парка. Сейчас есть обелиск такой. Могильная плита, скажем, люди называют. А есть которые дураки, которым нравятся. Они вы, вытащили елки отсюда, вытащили деревья. Видите, что? Смотрите, какое кладбище. Ой, да, Смотрите. Капец. Неуютный. Очень страшное дело. Когда-то дядечки там играли в шахматы. Да, вот глав почтам, дорогие друзья, он так и остался. Так его немножко оккупировали всякие телефонные операторы. Здесь мы ходили, отправляли телеграммы, заполняли бланки еще пером. Помните, перо и чернильница. Вот здесь глав почтам, наш дорогой. Здание такой же локации осталось. И сзади вот такое страшилище. Sky Tower. Где мы находимся? В Молдове или в Англии, я не знаю. Sky Tower. Что это значит в переводе? Sky небесный. Небесная. Небесная что? Башня. Башня. Представляете, Башня. Доста... мне напоминает это Титаник. Хотят достать до Бога вот это вот... Это башня, как она в Библии, это башня? Это, это, а, небесная башня переводчик. Да, а это башня, которую строили, не достроили, как она? Когда хотели до Бога достать, уф. Где? Ну, в Библии написано, почему лю лю людям дали языки, тогда Бог же наказал. Как эта башня? Уф. Вавилонская башня. Да, Вавилон. да, откуда языки? Все начинают спорить это там, мэрия. кто раньше при Марии. Мэрия, Примария, райс, райсполком. Кто раньше, какие языки? Я когда это слышу в Болгарии, допустим, что болгары дали кириллицу русским, или наоборот, или важнее румынский, чем молдавский. Мы идиоты, говорю. Раньше был один язык, хлеб рос на деревьях. Но этого было мало человеку. Его алчность, его гордыня, они захотели построить башню, достать до Бога. И Бог это посмотрел, посмеялся и дал им языки. С тех пор начались войны, распри, скандалы, убийства. Пфф, вообще, потому что люди перестали понимать друг друга. Вот и все. Вот он, корень зла, где в нашей гордыне. А не в том, что начинаются эти споры, сковыряния в носу интеллигентные, какая нация, национальность, государство раньше, кто позже. Парк Победы, бывшие дорогие друзья, и вот эта знаменитая Арка Победы. Наслаждайтесь, кишиневцы, независимо от того, где вы проживаете. Нас везет американский Это таксист. Да, джиги, мы, мы джигиты такие трусливые, мы едем только на зеленый. Нас везет американский таксист на корейской машине. Это очень большой эксклюзив. 
вот сейчас будем проезжать кинотеатр Патрия. Уже 150 раз я здесь проезжаю. То на троллейбусе, то еще с кем-то. Но всегда она смотрится по-разному. Сегодня мы проезжаем с Сашей, американским таксистом. Ты не забыл, куда нам надо поехать? Нет, только прямо. Вы на Индии. Вот театр оперы и балета имени Марии Биешу. Если я не ошибаюсь. Наверное, нет. Да. Вот какой автобус. С такими, не, с такими бойницами. Не, не, это новый, но с бойницами какими-то я не заметил, что это. Где? Сейчас тоже тут заседают богатые люди. У нас у руля очень богатые люди. Едем только прямо. Сейчас мы поедем, едем на Буйканы к моему врачу, ну неважно, да, на, на прием, 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 а при нем, а при нем задача. Бывший планетарий, да, сейчас тут церковь, И вот это секретное здание КГБ. Видите, табличек нету, никто не знает о нем, но я знаю. Это, это, это корпус политеха УТМ уже. Политех, где ваш автор учился на ПГС когда-то на Флорило. Проехали, да. Вот это мода, музыка, модерн, 3М знаменитый. Облепили его всякие бары, всякие хаусы, маусы, вирст, ми, вин, эксперт. Алкохол, маркет, нет, чтобы сказать, Винла Пахар, нет. Вот посольство России по диагонали, дорогие друзья. Какое мощное. А вот это? Да, да. А, вот да, я слышал, там вот под забором бункеры, там танки спрятаны, пушки. И даже есть вертолетная площадка, истребитель с вертикальным взлетом там сзади. Конечно же нет. А может, да, никто не знает. Идите проверьте. Вот вторая больница травматологическая. За ней последует один из корпусов медицинского университета, где ваш автор никогда не учился. Только друзья у меня с мединститута, да. Пересекаем улицу Аргеевскую. Вот главный корпус мединститута слева. И справа. Вот дом техники. Дом техники. Я здесь был когда-то, да. Мы сейчас приближаемся к кругу на Скулянку и на Буюкану. Разделительный круг такой. Мы поедем через Скулянку. По вот этому еврейскому подъему есть когда мы идем вниз, я называю еврейский спуск мимо еврейского кладбища наверх, это еврейский подъем. Да. Ну, я так а. себе придумал. Да, хотя у улицы есть название, но никто четко ее не знает. Вот там, видите, развалины. Там была, это вот бывший дом, дом офицер. Мы к этому поедем потом как? Влево, вправо? Как вчера. Вот По кругу и на Скулянку. Ваш любимый район. Там была это обсерватория на тех руинах даже здесь пробка да вот за этими коробками которые некоторым нравятся находится педагогический институт где ваш автор успешно учился да. на художественно графическом факультете вот кому-то нравится вот это здание из стекла я мне лично совсем не нравится вот это вот. Вот. вот это из Гу... они подражают Лувру. Да не знаю, кому они Такой подражают. Вот это с первое у меня ассоциируется с тюрьмой. Оно серое и окна бойницы. Да. Допустим. То очень скользкое, блестящее, холодное. Фу. Глазу не на что за... За... зацепиться даже. Вообще не за что зацепиться. За что такое зацепиться? За что-нибудь. Вообще, я люблю цепляться к людям и докапываться до них. Да, вот перед нами завод Топас. Кружок, это кружок. Вот туда указываю пальцем. Туда скулянка, чуть левее. Это Буюканы. 
Ну, мы, собственно, уже на Буйканах. Буйканы до Аргиевской улицы, которую мы только что пересекли, а дальше начинается центр. Хотя, может быть, и не так. Но это не важно. А что тут снимать? Задок этого X3. Что ж, пока, наверное, выключим камеру. Или вы хотите посмотреть направо? Вот в этом здании раньше наверху были часы вместо той надписи Кентфорд. У машины вам не интересно смотреть. Ну вот на топас посмотрим. Саша, вот где вот тот белый автобус, вот эта скулянка туда. Вот видите там вот. Нет, я не вижу. Сейчас увидите. Вот он появляется, появляется. Хоп, вон там автобус. Да, то есть вот, он за белой машиной. Там припаркован. Да. Я выступаю в роли штурмана. Одновременно я же инструктор, я же навигатор. Инструктор взял на себя такой. Вот это с бойницами, что это так? Каштига, премии, спичали, виза. Банк передвижной, что ли, или кредиты раздают? Да не может быть. Платеж тебе смарт. К телефону уши. Бенгит раздают. Да это капец. Это второй автобус, я уже такой вижу. Что это? Рекламный какой-то. Виза. Виктория банк, кэшбэк. Непонятно, че телефонный ну, да, оператор. Че... Эдик, следи за трафиком. Да, Надо следи. Вот туда. Тебе... Да, вот где тот белый. Белый автобус, видите? Вот тот белый автобус. Вот там по уже той... стоит, да? да, вот туда нам по той улице. А уже полосы И выбираем. Туда наверх, да? Прямо, наверх потом. Сейчас покажу. Вот видите, говорю, вот фишмаркет. Почему не написано пешти жил? Рядом хотя бы. Место же есть с левой стороны от логотипа. Не догадались просто они. Да, просто... Ай-яй-яй-яй-яй. Эдик, а что там на Топазе происходит? На Топазе раньше производили... И куда теперь? Туда. Вот туда, да? Туда, туда, да. На Топазе раньше производили оборудование... Для... Я правильно? Да, да, да. Для воен... Совершенно верно. Для военно-промышленного комплекса. Очень сложное оборудование на топазе. Станки высшего пилотажа, там какие-то. Ну, военный завод, скажем так. Сейчас я не знаю, что там делают. Вообще не знаю. Вот еще один корпус топаза. Да, вот мы едем по Скулянке, по бывшей улице Куйбышева, ныне она, боюсь ошибиться. Ну, кто смотрит, все смотрят, старожилы Кишинева, все знают, что такое улица Куйбышева. Парк Куйбышева с левой стороны, и сразу улица Зеленая, по которой мы, Саша, кстати, поднимались, когда объезжали затор. Да, мы можем... Прямо. Можете прямо, можете как хотите Куда? налево. Сейчас. Ну, лучше там, чтобы не путлять опять мимо еврейского кладбища, лучше уже поднимемся. А я рядом с собой. Ветер. Я уже с собой. Рядом с собой. Я уже... Саше очень не нравится, когда я указываю, как Ленин путь. Вот рукой ладонью. Ему не нравится. Я уже держу руку возле себя. Кто знал? Никто не знает. Вот. Зити. Зити Мол. Нью-Оркер. Де-факто. Макдональдс. Мы в Америке. Бильярд Холл. Что я? Ищу какое-то молдавское такое красивое название. И опять. И опять. Форнити, Форнити, Италия. Next Level Story. Я могу в английский язык выучить здесь. Micro Capital слева. О, Колораж Дивин. Вот это я понимаю. Колоражские напитки. В Колораже находится этот завод. Бренди, коньяки и так далее. А 
А, здесь же дорогу ремонти... уже с той стороны ремонтируют. Видите, как они красиво работают. А запах свежей дороги. Пока прямо. Скоро налево. Налево скоро, помните? Вот. Да, вот здесь вот налево. Вот за тем джипом. Сейчас будем подниматься. Вот это будет у нас так называемый, я называю, еврейский подъем, потому что мимо еврейского кладбища, мимо пожарной части, сначала идет пожарная часть, и пожарная часть имеет общий забор с еврейским кладбищем. А с правой стороны авто соло брилетати. Это гараж мусороуборочных машин. Мусор, который вывозят. Здесь с левой стороны бывший магазин Комфорт. Сюда мы, сюда мы ходили как на выставку, когда-то смотреть на мебель. У, так было интересно. Мебель, ковры, да, ковры, мебель. Вот поднимаемся. Уверенно. Уверенно. Вот здесь вот видите, там чуть выше поворот на улицу Милана к еврейскому кладбищу. Вот здесь мы поворачивали. Мы едем дальше, да? Едем дальше, конечно. Нет, мы не здесь, мы чуть выше. Или здесь. А вот Милана. Вот тем, кто хочет попасть на еврейское кладбище, вот здесь поворот на улицу Милана. Да. А вот гараж мусорных машин здесь. Ауто Салубрилетати. Здесь очень чисто. Здесь у них здание администрации и столовые. Мы здесь раньше обедали. Очень вкусно здесь. Просто прелесть, как вкусно готовили. Она не здесь, пардон, она внутри, там дальше. Извиняюсь. И вот, вот с левой стороны забор еврейского кладбища, которое мы сегодня успешно посетили Сашей с Ларисой. Дальше прямо. 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 Сюда, да? Прямо. Я уже вот так, как Ленин ручонкой. Так вот он же не так, а вот так как-то показывал. Да, как -то. Много шуму из ничего. Сейчас на светофоре направо. И мы поворачиваем на бывшую улицу Именеску, ныне это Николай Костин. Вот что сделал Именеску плохого, я не знаю, он почему перенесли отсюда, вместо улицы Комсомольской сделали Именеску там. Он и здесь неплохо был, с советских времен. Все, тут мы останавливали запись, мы уже почти приехали. 